좋아요와 구독은 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 아이가 언어 발달 지연이라는 진단을 받고 언어 치료 센터에 다니게 되었다. 센터에서는 독서가 언어 발달에 도움을 줄 것이라며 책을 꼭 읽어주라고 했다. 아이를 위해서 무엇을 해줘야 할지 몰라 고민 중이던 내게 센터에서 제시해준 독서는 한 주기의 빛이었다. 그런데 막상 아이에게 책을 읽어주는 일은 쉽지 않았다. 나는 아이를 무릎에 앉혀 또박또박 읽어주고 싶었지만 무릎에 앉혀 책을 펴는 순간 아이는 잽싸게 도망갔다. 겨우 3살인데 책을 좋아하지 않는 아이인가? 내가 어떻게 해줘야 하나 정말 고민이 많았다. 그러다 어떻게든 책을 읽어주려고 독서 선생님을 고용했다. 선생님이 책 읽어주시는 것을 멀리서 지켜보니 선생님이 칼라 t v 라면 나는 흑백 t v 였다 그런데 칼라 t v 인 선생님이 무반응 우리 아이에게 백기를 드셨다. 아이가 너무 어리니 수업을 하는 것보다 엄마가 많이 놀아주고 책을 읽어주는 게 좋을 것 같다고 하셨다. 선생님만 믿고 아이에게 독서 습관을 잡아주려고 했는데 내 계획이 물거품이 됐다. 눈앞이 깜깜했지만 이제 믿을 건나 자신밖에 없다는 생각이 들었다. 그래서 아이에게 초점을 맞춰 어떻게 하면 책 읽는 소리에 집중시킬지 연구했다. 일단 칼라TV 선생님을 따라해보기로 했다. 소리를 내서 책 읽기도 어색한데 구현동화까지 하려니 손발이 오그라드는 기분이었다. 그렇지만 피할 수 없는 일이니 과감하게 나를 내려놓자는 심정으로 최선을 다했다. 그런데 아이는 책을 갖고 놀다가도 내가 책을 읽어주려고 하면 멀리 달아나기 일쑤였다. 그래서 아이가 놀고 있을 때 아이가 볼수 있는 곳에 앉아 내가 먼저 책을 읽었다. 엄마의 행동을 가장 많이 따라하는 아이의 모방 심리를 이용해보려는 의도였다. 또한 인지력이 부족한 아이에게 어휘를 많이 알려주고 싶었기에 내가 먼저 책을 읽으며 어떤 어휘를 집중적으로 알려줄지 고민하는 시간이기도 했다. 아이에게 책 읽는 모습을 충분히 노출시키고 오늘의 어휘까지 정해지면 아이에게 다가가지 않고 멀리 앉아서 혼자 재밌게 큰 소리로 책을 읽었다. 나 혼자 북치고 장구친 것이다. 그런데 그게 효과가 있었는지 큰 소리에 아이는 쳐다봤고 엄마가 재밌게 놀고 있는 것 같으니 점점 다가왔다. 그렇게 아이의 독서는 시작되었다. 세살 아이는 독서에 몰입하기 힘들었다. 100% 책 읽기가 아닌 100% 책 놀이를 해야만 했다. 책으로 울타리를 치고 여긴 우리 집이야. 우리 집에서 놀자. 로 시작했다. 놀면서 은근슬쩍 책을 들이밀고 와 이것 좀 봐. 토끼네. 토끼 노래 불러볼까? 산 토끼 토끼야 어디리 가느냐 노래를 다 부르고 나면 와 토끼 눈이 빨갛다 엄마 눈은 까만데 토끼 눈은 빨갛네 엄마 눈은 까맣고 우리 아들 눈도 까맣네 이렇게 책을 읽다 보면 시간이 금방 지나갔고 이런 시간이 쌓이다 보니 아이가 먼저 책을 가져오게 되었다 아이는 계속 같은 책만 보려고 했다. 같은 책을 반복해서 보는 데는 그만한 이유가 있을 거라 생각해 읽는 양을 늘리기로 했다. 우리 책 읽자 하면 아이는 늘 읽던 책몇 권을 가져오니 이건 엄마 책 이라는 명분으로 아이에게 읽히고 싶은 책몇 권을 가져와 자연스럽게 아이에게 다른 책도 접하게 해주었다. 잠자기 전에 책을 읽었기에 밥 먹기가 무섭게 잠잘 준비하고 독서 시간을 가졌는데 책 양이 점점 늘어나서 
잠드는 시간을 지키기 힘든 날이 많이 정도였다. 아이가 책 읽는 걸 지켜보니 동물 실사가 나오는 책을 유독 좋아하고 그래서인지 악어 뱀 등의 단어를 먼저 말하게 되었다. 아이의 인지 능력을 높이기 위해 동물에 관심이 많다는 걸 놓치지 않고 동물원에 다니면서 다양한 동물을 보여주었다. 그리고 자연과자 전집을 드렸다. 처음으로 고가의 전집을 드린 탓에 필요 이상으로 유아책에 과소비한 것 같아 마음이 많이 불편했다. 하지만 아이가 돈이 아깝지 않을 정도로 열심히 읽어주었고 자연관찰책을 발판으로 독서에 가속에 붙었다. 아이는 책놀이가 아닌 책 읽기에 빠지기 시작한 것이다. 아이는 자연관찰책을 읽으면서 동물에게 더 빠져 살았고 늘어난 글밥에도 익숙해져 다른 영역의 책도 지루해하지 않고 몰입해서 읽게 되었다. 좋은 책, 꼭 읽어야 할책 등의 기준이 아닌 아이가 좋아하는 것을 파악해 적절한 타이밍에 책을 매개로 노출시킨 것이 적기 독서 교육으로 이끌어준 셈이다. 아이가 책을 자주 들여다보고 갖고 놀고 하다 보니 책이 남아나질 않았다. 그래서 중고 서점에서 책을 사기 시작했다. 아이가 의외로 새것을 선호하는 것을 고려해 중고여도 깨끗한 책 위주로 구입했다. 새로 들인 책은 아이의 시선이 닿는 책장에 꽂아두었다. 아이가 많이 읽는 책과 읽히고 싶은 책을 같은 라인에 배열해 아이가 책을 꺼내다가 새 책에도 눈길을 주게끔 유도한 것이다. 그러한 이유로 책장 정리를 거의 매주 했고 아이가 읽은 책과 그렇지 않은 책을 쉽게 구분할 수 있었다. 아이가 읽은 책과 읽지 않은 책을 파악하고 있으면 아이의 독서 성향을 파악하기 쉽고 독서 방향을 정하는 데 도움이 된다. 또한 아이의 손이 안 가는 책을 엄마가 먼저 읽어보고 아이에게 재밌게 이야기해주면 아이는 엄마와의 좋은 경험을 떠올리며 관심 없던 책에도 자연스레 관심이 생겨 즐겨 읽게 되기도 한다. 아이에게 책을 사주고 읽어주는 것에 만족할 것이 아니라 책장에도 관심을 갖고 아이의 독서 상태를 세심하게 파악하는 것은 아이의 독서력을 키우는 데큰 도움이 된다. 5세까지는 다양한 책을 구입하기보다는 집에 있는 책을 충분히 읽도록 노력했다. 인성교육에도 도움이 되는 전래동화와 자연관찰 전집, 그리고 주위에서 물려준 창작 동화를 위주로 읽히고 그 외에는 도서관을 적극적으로 활용했다. 도서관이 집에서 가까운 거리에 있었기에 어린 아이들을 데리고도 부담없이 자주 다닐 수 있었다. 덕분에 어린이 열람실에서 형아, 누나, 친구들이 책 읽는 모습을 자주 보여주어 독서하는 모습에 친근감을 느끼게 해줄 수 있었고 아이가 책을 골라와 조용히 책을 읽는 연습도 할수 있었다. 그러고 나서 아이와 내가 원하는 책을 빌려 집으로 돌아오곤 했다. 도서관에서 책 읽기는 지극히 평범한 일이지만 아이가 어릴 때부터 도서관 나들이가 익숙하다 보니 책을 더 사랑하게 됐고 도서관을 제 집처럼 느끼게 되었다. 좋아요, 구독 꼭꼭 눌러주세요.